Estamos de volta. E agora perguntaram, professor, e se for um crime militar, como é que faz? Também cabe é, a, a mesma situação da apresentação espontânea? No crime militar é uma situação bem semelhante, só que o Código de Processo Penal Militar ele já traz uma determinação a respeito do que fazer diante de uma situação de apresentação espontânea. Nós vamos abrir aí o artigo 262 do CPPM, que nos diz o seguinte. Comparecendo espontaneamente o indiciado ou acusado, formar se por termo as declarações que ele fizer. Se o comparecimento não fizer perante a autoridade judiciária, a ela serão apresentados o termo e o indiciado ou acusado para que delibere acerca da prisão preventiva ou de outra medida que entender cabível. Veja bem, então o 262 do CPPM já nos diz que não se faz a lavratura do flagrante. O que, que se faz? Toma por termo a declaração do acusado e depois disso apresenta o termo do acusado e o acusado perante a autoridade judiciária. E ele é que vai tomar uma decisão do que fazer. Se aquele indivíduo ele vai permanecer em liberdade ou vai ser decretada a prisão preventiva ou qualquer outra medida. Mas não se fala em lavratura de prisão em flagrante. Ok? Até mesmo porque é, os casos de flagrante delito militar são praticamente iguais ao que que nós vimos na aula passada a respeito do Código de Processo Penal Comum. Também em nenhuma ocasião se fala a respeito da apresentação espontânea, deve ser feita a lavratura do flagrante. E, pelo contrário, tem uma lei específica, tem um artigo específico, que é o 262 do CPPM, que nos coloca que não se faz a lavratura do flagrante. Tá bom? Muito obrigado. Um like aí. Até a próxima. Valeu.